Karibu msikizaji, karibu msikizaji wa Radio Free Africa, karibu tena kwenye kipindi hiki cha usiku wa mahaba. Ni Dr. Paul Nelson, tutakutunikia afya ya mapenzi mwanza na kuletea mada inayosema mashindano ya ma, ya kuumizana katika mapenzi. Mashindano ya kuumizana katika mapenzi. Wa nimekuletea mada hii baada ya kukutana na kesi mbalimbali ambazo watu kwa sababu moja au nyingine wameumizana na nikaona kitu ambacho kwa Kiingereza wanaita vicious circle vicious circle yani ni kwamba ni mzunguko ni mduara ambao unaleta maovu yani unafanya hili linasababisha ovu unafanya baya linasababisha baya linasababisha baya kwa hiyo unakuta mabaya yanakuwa yanazunguka same ile ile pale unapoona uhusiano wa kimapenzi kati ya wanaume na mwanamke kwa sehemu kubwa hakuna raha kwa sehemu kubwa hakuna amani kuna aina fulani ya mashindano ya kuumizana mashindano ya kuumizana ni pale ambapo unashindwa kumsaidia mwenzio abadilike sawasawa na vile unavyohitaji na wewe unaamua kufanya vitu ambavyo vitamuumiza yeye ye, kwa mfano mama ameamua kuanza kusaliti ameweka password kila kona ya simu yake. Mume wake anamuuliza, "Kwa nini umeweka password kwenye kila kona ya simu yako?" Mwanamke hajibu. Unaweza ukaona ni kwamba huyu mama ana sababu ya kumsaliti mume wake. Eliza mume wake ana matatizo ya nguvu za kiume. Tatizo la kuwahi kumaliza au ni mkali au ana wivu kupita kiasi au hana pesa. Hajalichi lakini mwanamke ameamua kuchukua njia mbadala na amehalalisha kwa hiyo ameamua kuificha kwa kuweka password. Mwanaume anauliza, "Kwa nini umeweka password mwanaume hajibu? Hii unaiona vile vile. Umemkosea mpenzi wako, anaacha kupokea simu yako, anaacha kujibu message zako. Hakutembelei, hakuhitaji kama zamani, hali kama hii na kukosesha raha. Sasa yule mtu anajua akiacha kupokea simu yako, akiacha kujibu message zako, anajua utaumia lakini ameamua kufanya hivyo. Alikuwa anakusaidia zamani, ameamua asikusaidie. Alikuwa anakupa ngoma ya wakubwa mara tatu kwa wiki, lakini sasa hivi inapita wiki hajakutafuta kwenye swala la ngoma ya wakubwa. Hayo yote ni hali ya kuumizana katika watu wawili ambao wanapendana pamoja na magumu yote aliyomo kwenye mahusiano ya kimapenzi ni muhimu sana kufahamu kwamba hakuna hata mmoja anayefurahia kuumizwa Tawa, hakuna hata mmoja ambaye anafurahia kuumizwa na maumivu yanaweza yakasababisha ufanye mambo mabaya sana ambayo hukutarajia kuyafanya mama mmoja amekuja usini kwangu baada ya kuachwa sawa ni mama ana hela nzuri ana sawa baada ya kuachwa alipanga kumuua yule mwanaume mara tatu ameshindwa kumuua mara ya kwanza akataka mgonge na gari wakashindwa mara ya pili wamemtegea kaye mwenyewe kwa maneno na kuzungumzia anasema tulishamweka ndani ya kumi na nane lakini akapigia simu akaondoka sawa sawa mara sikumbuki mara ya tatu ilikuwa haja wakashindwa no mara ya tatu ni kwamba walichelewa akakuta ameshafunga geti Naona, sawa, yale walimuona ingia akaingia kafunga geti haraka. Naona, no, yani mtu anafikiria mpaka kumuua mtu ambaye amempenda ame, ame akaachwa anataka kumuua. Sasa kumbe kuna watu baada ya kuongea na mama wiki hii, nikagundua kwamba kuna watu ambao wameuliwa kwa sababu ya mapenzi. Wengi. Sasa achana hiyo ya kuuliwa, dada mmoja, binti moja, mpenzi binti ya miaka shira moja, sawa? mpe binti miaka 21 sawa mwanaume wake wa kwanza amegumiza anakuja usini kwangu anakuja kabisa anasema yani roho yangu sasa hivi nataka tu kudhuru mtu yani nataka tu kudhuru mtu nimempa counseling sawa nimempa counseling nzuri na nini arudi baada ya wiki moja ametulia anacheka anaomba vitabu vya saikolojia anataka asome saikolojia anaona nimeweza kumsaidia kuondoa maumivu aliyokuwa nayo ambayo kwanza kudhuru mtu anasema anataka nisome anamaliza form 6 tu yule sawa anamaliza form 6 anasema anataka kusoma saikolojia. Si. Unaweza kumkuja ni mwazimia vitabu. Kwa anataka aishi maisha ya raha lakini hajui jinsi gani ya kukabiliana na maumivu. Kwa hiyo unajikuta na yeye kwa sababu ameumizwa na anataka aumize tena. 
Na ndio maana Biblia ikazungumza kwa kitabu cha uh, cha Warumi sura ile ya 12 mstari wa 21 anasema hivi ushindeni uovu kwa wema <laughs> Sasa kuna watu ambao wanataka washinde uovu kwa uovu naomba unisikie hizo ndugu msikilizaji wa Radio Africa na yule ambaye anasikiliza kwenye YouTube ikakusaidia hii Ni kweli mwanadamu ameumbwa siku zote na haja kubwa ya kukwepa maumivu Kulikana na haja hiyo kubwa ya kukwepa maumivu vile vile ameumbwa na haja ya kufurahia maisha yake kwa kiwango kikubwa sana Hakuna mnyama yeyote yule mwenye uwezo wa kucheka isipokuwa mwanadamu. Kwa hiyo mwanadamu anapenda aishi maisha ya furaha. Kwa hiyo jambo lolote lile ambalo halimfurahishi mpenzi wako linasababisha maumivu katika nafsi yake. Yes, umeshindwa kupokea simu yake kwa wakati. Mwenzio anafikiria kwamba umekumbatiwa na mwanaume mwingine. Anaumia ndani ya roho ana anapokuwa anaumia yale maumivu yanageuka ya yanakuwa hasira akikisha kuwa hasira na yeye anatamani ya kuumize na wewe unaweza kuona jinsi gani hali kama hii inakuwepo na inafanya kazi katika mahusiano mengi sana ya kimapenzi ndio basi kutokana na hali kama hiyo hii hali ya mashindano ya kuumizana ni hali ambayo inapaswa uitambue kwamba ipo na au inaweza ikawepo na ikafanya kazi katika uhusiano wako na ikachangia katika kuharibu uhusiano wako kwa hiyo basi ili uweze kudumisha uhusiano wako na furaha yake vile vile ni muhimu sana ujitambue wewe kama mwanadamu una uwezo wa kuumia na una uwezo wa kusirika lakini unafahamu kwamba hasira inaweza kusababisha umuumize mwenzio na je jinsi gani wewe unajitengenezea mazingira ya kuweza kuidhibiti hasira Mume wako amechelewa kurudi nyumbani unamuuliza maswali atoe ma, 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 maelezo yaliyonyoka unakasirika hivi kwa nini ni tarau Naomba nikupe story nyingine itakusaidia kuelewa hali ya maumivu. Huyu mama ambaye alimwamini mume wake kwa muda mrefu sana, ndoa ina miaka 14. Mwezi wa tisa mwaka jana amegundua kwamba mume wake anamsaliti. Japokuwa mume wake aliomba radhi sana sana, sio kidogo, sana sana. Lakini bado hili jambo bado linamsumbua huyu mwanamke ananipigia simu tokea Dar es Salaam anaomba ushauri naongea naye kwenye simu ananipa story nzima ilivyokuwa na jinsi gani mume wake amerespond jinsi gani ndugu ameingilia kazi lakini bado hiyo haijamsaidia yeye kuyaondoa maumivu ndani ya nafsi yake Naongeana huyu mama hii ni kesi imetokea mwezi wa tisa mwaka jana naongea naye wiki hii sawa naongea naye wiki hii miezi kama mitano minne iliyopita sawa na naongea naye wiki hii bado ana maumivu. Nikamuuliza swali. Je, umeanza kufikiria kuchepuka? Akasema hilo wazo halijaingia kabisa. Sawa, akasema hilo wazo halijaingia kabisa. Nikasema huyu mwanamke mzuri. Nikamuuliza swali lingine. Nikamwambia kama ni hivyo, I think unahitaji kuanza kufikiria hii upya juu ya mazuri ya huyu mwanaume. Sawa, huyu mwanaume ametoka nje ya ndoa na ame, yule mwanamke ambaye ame, ame, amechepuka naye na huyu mama amempigia simu huyu mwanamke. Sawa, amempigia simu huyu mwanamke anamwambia mwambie mume wako atunze mwanae, alete ma, 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 matumizi huku. Naona kumbe huyu dada alichukua simu ya mke wa huyu baba, sawa? Anampigia simu huyu kwa sababu mshako ulifishana. Anampigia simu, anamwambia alete matumizi. Ndio mwanaume mwanamke anajua kwamba mke wa mume wangu alinisaliti na mezao huko nje. Sawa? Una, unaweza kuona jinsi gani mama aliumia ndana na nafsi yake. Sawa? Sasa namuuliza na mama, "Je, una una mpango kuna wazo la ule la kutaka kumsaliti?" Akasema wazo halipo kabisa. Nikamwambia hivi, pamoja na wazo hilo, "Je, una mpango wa kuachana naye? Upatafute mwanaume mwingine?" Akasita. Sawa? Nikamwambia hivi, kulikuwa na maelezo ulionipa, mume wako ameonyesha toba ya kweli na mume wako ameonyesha kwamba anakupenda na ameonyesha mabadiliko makubwa katika na story ambayo umenipa. Sasa, hata hata kama ukiamua kuachana na huyu, ukapata mwanaume mwingine utateseka sana, unaweza kateseka kule, ukamkumbuka ukajiuliza kwa huyu, akaniambia kwa nini unasema hivyo? Okay, nikapata jibu. 
Bro, baada ya mama kusema kwamba kwa nini unasema hivyo? Unaona? Kwa hiyo kanikojea huyu mama tayari anafikiria kwamba ana, ataiponya nafsi yake kwa kuachana na mume wake. Lakini kinachomzuia ni kwamba kuna watoto. <laughs> Toto wili, sawa? Kinachomzuia kina watu kwa sababu anaweka tu na ngapi tu huyo mama, sawa? Tuya watu na ngapi, sawa? Akinachomzuia ni watoto lakini tayari wazo la kuachana na mume wake lina nguvu kubwa sana ndio ambayo anaona ni uponyaji wa maumivu aliona. <laughs> Unaweza kuona ni kwamba mamuumiza mtu anatafuta akaponee wapi dawa ya kumponya either aachane na wewe au akusaliti au akufanyie mambo mabaya na wewe. Unaweza kuona jinsi gani maumivu yalivyo. Kwa hiyo huyu ana kama kama wako kwenye mashindano ya kuumizana. Alimuumiza mume wake kwa kumsaliti, sasa yeye anataka amuumize kwa kumwacha. Akaolewa na mwanamume mwingine, lakini anazuiwa na watoto. Watoto wamekuwa kama nanga sawa kama mnajua meli inashikiliwa bandarini na nanga watoto wamekuwa kama nanga inaomshikilia huyu mama hawezi kuondoka lakini anaumia bado lakini anaumia sasa kwa hiyo nikamwambia huyu mama sikiliza mama ni kweli sawa ni kweli umeumia sana kweli yule ameyua amesema hivyo sasa lakini shida ni kwamba mwanaume anakataa kwamba yule mtu ni kweli alimsaliti ni kweli alitembea na yule mama lakini huyu mwanaume anakataa kwamba yule mtoto sio wake Sawa, sasa namwambia huyu mama ni hivi. Kabla hujafanya maamuzi yote na maumivu ulionayo, mwambie mume wako akapime DNA na majibu uwepo wewe akitolewa majibu na mkemia mkuu uwepo wewe, ujithibitishe juu ya hilo. Na ufahamu jinsi nini anaweza kudili nalo. Kwa hiyo usianze kujiumiza na mume wako amekanusha kwamba mtu sio wake. Sasa kama kama kujithibitishia kwamba mume wako amezaa nje, nenda kujithibitishie. Kakapime DNA sasa hapo ndipo hata mama mzee wote tutakao yafanya utayafanya kutokana na roho yako inataka kutuma. Kwa hiyo anapenda kwambia kwamba 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 unapomuumiza mwenzio anaweza akaamua kutafuta njia ya kukuumiza wewe usioijua. Sawa? Unaweza kufikiria kwamba kuumizana ni kutokana na huo mfano ambao nimeutoa, sawa? Unaweza kufikiria kwamba kuumizana anaweza kwamba mzee wote akakuumiza kulipiza kisasi kwa kukusaliti. Anaweza kusaliti. Anaweza sikuache. Lakini alifanya vitu vya kujifariji yeye mwenyewe kuona kwamba ndio anajiganga. Unaona? Atafanya vitu ambavyo yeye mwenyewe anaona kwamba hiyo ndio njia ya kujiganga. Sasa wewe ukajua ni njia ipi anaitumia. Sasa ni vipi? Tumsikizaji. Ni kwamba la msingi ambalo napenda ni kuambia kwa kuletea mada hii ya maumivu. Sawa? maumivu na maelezo ya mashindano ya kumizana katika mahusiano ya kimapenzi la msingi ambalo napenda ni kuambia ndugu msikizaji wa Radio Free Africa ni kwamba pale ambapo umeumizwa na mpenzi wako na kwa kiasi kikubwa kwa asilimia kubwa huna mpango wa kuachana na huyu mtu tafuta njia ya kuongea naye katika hali ambayo huyu mtu utamuelewa kwa nini alifanya alichokifanya kwa nini alisema alichokisema ukielewe na jinsi gani wewe unaweza kumsaidia huyu mtu umwambie bwana ni kweli umedili limeniumiza lakini ukifanya hili na hili na hili nafsi yangu itaponyeka utaiponya na usio. Kwa hiyo kuna mambo ambayo nataka unifanyie, ufaje au kuna mambo ambayo ningependa uyaache ili mimi ni nafsi yangu ipone. Sasa huyu mama anabeba mzigo huu wa maumivu toka mwezi wa tisa Mwezi wa tisa wa kumi, wa kumi na moja, wa kumi na mbili, wa kwanza unaingia kwa pili labu miezi mitano. Sawa? Kwa hiyo ni, ni, ni mbegu ya maumivu ambayo inakuwa kwenye nafsi yake. Sijui itakuja kuzaa matunda gani, lakini ni mbegu ya maumivu inaweza kuzaa matunda mabaya. Kwa hiyo msingi ni kwamba ni kweli umeumia, ni kweli mpenzi wako ana makosa, lakini jinsi gani ya kumsaidia mpenzi wako awe awe mtu bora na asikuumiza tena kwa sababu huna mpango wa kumwacha kwa wale ambao unaona kwamba ni sawa tu nikimwachana naye ni sawa tu fine anza mchakato wa kuachana lakini pale ambapo huna mpango wa kuachana usiruhusu kwa wewe kuendelea kukaa na maumivu shirikiana na mpenzi wako akusaidie kuleta uponyaji ndani ya nafsi yako kama mpenzi uliye naye ni muelewa sawa na utaweza kujitahidi kumuelewesha jinsi gani wewe umeumia naomba awe karibu na wewe akusaidie uweze kupona ili uhusiano uwe mpya kabla ya vile alivyovifanya 
ni jambo la msingi sana sana uweze kuangalia sawa nimepata ajali siku ya valentine asubuhi sawa uh, siku ya valentine nimegongwa na roli uh, sawa nimejishangaa kwa sababu i think nimekuwa na amani na kila kitu yani haikunisumbua ya gambaka gari kiaingia mtaroni sawa 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 nimekuwa na amani kama jisha mbona nakuwa na amani nimejiingia hali ya kuona kwamba no huyu ni mwanadamu anakoseka mwanadamu mwingine sawa hawa ni wanadamu wanakoseka mwanadamu mwingine cha msingi ni kwamba kuna mahali fa inapaswa kufikia hatua ili uweze kuwa na amani usio na kidonda na kikubwa usio na maumivu makubwa lazima uweze kumfikiria huyu mtu kwamba huyu ni mwanadamu anakosea lakini jinsi gani huyu mwanadamu anaonyesha utayari wa kujirekebisha anaonyesha toba anaonyesha unyekevu anakubali kweli amekosea ilo ni jambo la msingi sana. Ili ni kweli kama mwanadamu utakosea lakini jinsi gani yule kwa yule uliyomkosea unaonyesha unyenyekevu wa kutosha kama naomba unisamehe, sitarudia tena na kweli unafanya bidii ya kuona kabisa kwamba hutamuumiza tena. Hayo ni mambo ambayo yanapaswa yafanyike ili kujenga uhusiano uliojaa furaha na uhusiano imara utakaofika mbali. Kijumbe na hapo mtakuwa mnaishi katika ndoa au katika uhusiano ambapo kuumizana ni sehemu ya uhusiano huo. Leo umeniumiza mimi kesho nakuumiza wewe. Leo umenitoka na mimi kesho nakutoka na wewe. Leka leo umefanya hivi na mimi nafanya hivi kesho. Sasa nitafika wapi? Ningependa kuambia kwa kumalizia mada hii ndugu msikizaji. Tambua kwamba umeumbiwa uishi maisha ya raha yanayoepuka maumivu. Sawa? Ndoa Mungu akisema kwenye kitabu cha Isaya sura ile ya tano amisari ile ya kwanza akisema hivi kwa nini kujihangaisha kwa mambo ambayo hayatoshelezi nafsi yako Asema nisikilizeni na mtapata raha nafsi ni mwenu Asema nisikilizeni na mtapata raha nafsi ni mwenu Kwenye mistari inayoendelea kule mbele mistari kwenye kitabu cha Isaya sura ile ya 15 mistari ya kumi kwenda mbele sawa Anasema kwamba mtakwenda mtaongozwa na furaha Ndawa, asema mtakwenda mbele na mtaongozwa na furaha. Asema you go out with joy and be led forth with peace kwa Kiingereza. Napenda kusoma Biblia ya Kiingereza. Asema you go out with joy and be led forth with peace. Asema mtaenda nje, mtatoka mkiwa mnaongozwa na furaha na pia na amani itatawala na kuwaongoza. Kwa hiyo ni jambo la lazima uangalie kwamba amani ulionayo na mpenzi yule naye pamoja na mapungufu yake yote ni jinsi gani unamsaidia mpenzi wako aweze kuwa na nguvu ya kuyashinda madhaifu na mapungufu alionayo ni jinsi, ni jinsi gani nyinyi wawili mtashirikiana kuyaondoa mapungufu yaliyomo kuyaondoa madhaifu yaliyomo kuondoa kutu iliyoingia kwenye uhusiano wenu ili muendelee kusherekea uhusiano wenu siku ya valentine imepita kuna watu wameumizwa sana kuna watu wameumizwa sana sana sio kidogo sana sawa <laughs> wewe una mpenzi wako sawa siku ya ya, ya 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 siku mbili kabla ya ya, ya, ya valentine anakuambia ninasafiri sawa anakuambia dada mmoja kanipigia simu toki dada sawa ana mpenzi wake anamwambia siku ya valentine nitakuwa safari naenda mahali fulani sawa nikamwambiaje huyu dada sio amekwambia nasafiri eh nyumbani kwake safari dada sawa ni mji mkubwa sana na nikamwambia hivi nenda jioni ya jioni ya leo kaangalie kweli yupo au hayupo akasema sasa gari yangu nitaipaki wapi ndio dada mzuri sawa amenirushia paka picha yake nyawa sana mzuri kweli sasa gari yangu nitaipaki atagundua tu nikamwambia ipaki gari yako mbali alafu nenda kweli apenda anaenda akakuta mlinzi kwenye nyumba ya ya huyo jamaa akakuta mlinzi akamwambia jamaa yupo amemwambia yupo eh yupo eh jasiri eh jasiri ya yupo na anabeba na mlinzi shilingi 10000 mwambie sijafika hapo sio kumwambia mimi nimefika si mlinzi kapewa sikifu kumi kafumba mdomo unaweza ukaona kwamba jinsi gani dada ameumia sawa ni kweli ni kweli yani kwamba ana mtu ambaye anasema anampenda yani na sio sio anampenda mpaka amebadilisha dini wewe kaka dini tayari ameshabadilisha dini sawa ameshabadilisha dini ili awamuoe huyu dada lakini ana mchepuko <laughs> ambao anaufahimu sana kwamba lazima mchepuko ni kushuliki siku ya valentine Unaweza kuona jinsi gani sawa? Kwa hiyo kuna maumivu ambayo yanatokea kwenye kona mbali mbali lakini nipenda kuambia hili cha msingi kwa kumalizia. Ah uko kwenye uhusiano kama na mwanadamu mwenzio kama wewe. Cha msingi napenda ujithamini wewe mwenyewe. Anza kujenga tabia ya kujithamini wewe mwenyewe na kujiona mimi ninastahili kupendwa na nina haki ya kupendwa. Asiye nipenda yeye ndiye mwenye hasara. 
anabaya anashindwa kunyonyesha mapenzi yeye ndiye mwenye hasara kwa hiyo lazima ujitengenezee mazingira ambapo unajua kwamba mimi ni mpenzi bora i am the best of the best yani kama katika wapenzi bora mimi ndiye bora zaidi yao kwa hiyo jitengenezee mazingira kama hayo ambapo kwa kiasi ambacho ukiona mtu anakuumiza unamwambia ukweli bila kumuogopa sawa unamwambia ukweli bila kumuogopa na kama hakubaliani na ukweli unamwambia kama anasikiliza mimi naona huu ndio ukweli kama utakubaliana na ukweli mimi siwezi nitabadilika kama unaona mimi sifai mlangoko wazi toka Simple. Ajue kuna matokeo ya yeye kuendelea kukuumiza. Ajue kuna matokeo, sawa? Asijione kwamba anayo haki ya kuendelea kukuumiza. No, ajue kwamba hutakubali kuendelea kuumizwa. Either abadilike, aache kukuumiza au wamwe kujiweka mbali na yeye. Hakuna ujanja. Kwa lazima ufahamu jinsi ya kulinda moyo wako. Biblia inazungumza kwenye mithali 23, linda moyo wako kuliko vyote unavyovilinda. Ndio ni muhimu sana ulinde moyo wako ili usiumizwe usiendelee kuumizwa. Hii ni Radio Free Africa ndugu msikilizaji tunaingia kwenye ungwe ya maswali na majibu. Kwa wale wasikilizaji wetu wapya ambao wanafungulia na kuona kipindi hiki kitamu wakaamua kuendelea kusikiliza. Hii ni Radio Free Africa na kutangazia kutokea Mwanza. Mimi ni Dr. Paul Nelson kutoka klinika ya afya ya mapenzi Mwanza. Tunapoingia kwenye ungwe ya maswali mimi ni daktari na uhusiano wa usalama uhusiano wa kimapenzi peke yake. Kwa hiyo usilete masuala ya tumbo sijui nini na nini hayo usilete na kutokana na maswali kuwa mengi sana na maswali ya wiki iliyopita zaidi ya mia moja ambayo sijayajibu sijayaangalia yani sijafungua hizo message yamo sijafuta naona nikipata muda nitaangalia kwa sababu anisaidia kupata vitu vya kuzungumzia kwa hiyo na zaidi ya maswali mia sawa ambayo sija 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 hata kuyafungua kuyasoma kwa hiyo uh, kawaida iliyopo ni kwamba uh, natumia na, na maswali ambayo nimeshayasoma na nimeandika kwenye daftari ambayo of course ndayasoma hapa na kuyajibu. Kwa hiyo naomba unisikilize kama una swali la aina yote. Naomba unisikilize nitapokuwa najibu maswali mengine. Katika majibu ambayo nayatoa maswali mengine utaweza kupata jibu lako ambalo ungependa kunitumia sasa hivi. Kwa hiyo in case kama utatsinzia au vipi naomba nitoe namba yangu ya simu naweza kuomba ushauri kesho ukanipigia simu. Namba yangu ya simu isemwe kama doctor wa, wa ushauri au doctor wa Red Africa namba ni 0754399994 nitarudia 0754399994 narudia mara ya mwisho 0754399994 na tisa tisini na nne zingatia kuna tisa tatu pale usijio kaandika sita badala ya tisa kuna tisa tatu alafu inaishia na nne inatangiliwa na sifuri tatu tunaingia kwenye ungo ya maswali na nitayasoma haya maswali kama nilivyoandika 